Bonsoir à tous les gens, ici c'est Aladdin Physics avec un nouveau Physics vidéo. Et cette fois-ci, c'est pour un étudiant du E-Level. Et dans sa vidéo-là, nous vous guettons écoute Problem Solving, le chapitre de Waves. Alors, la question c'est Two vibrators at points X and Y, as illustrated in the diagram below, produce water waves with same amplitude and frequency. The distance XP and YP are 50 cm and 45 cm respectively. The speed of the water waves is 4.0 cm per second. The time period of vibration of the dippers is 2.5 seconds. The amplitude of the two waves at point P is 1.5 cm. So part A, first part, state the principle of superposition and explain how it applies to the waves meeting at point P. So we are going to state the principle of superposition. So A, first part, so it states that It states that the resultant displacement at a point where several waves are meeting is equal to the vector sum of the individual displacements at the point due to each wave. Cool. Alors, is a sum, is a vector sum of the individual displacements at the point, at the point due to each wave. Ça veut dire, c'est le sum, c'est ma vecteur de contribution de chaque displacement qui m'en wave là, peut faire là-bas, pour ajouter deux vectoriels ou pour gagner un résultat displacement. Et ici, le mot individuel très important, c'est parce que c'est que le numéro 10, c'est qui? Nous ajoutons le displacement là individuellement avec les autres camarades. Ça veut dire que nous pouvons faire l'effet qui est NP fait là-bas tout seul. Nous ajoutons le avec le deuxième là, ça qui est sur l'effet qui peut faire là-bas tout seul. Troisième là, c'est l'effet qui peut faire là-bas tout seul. Right, c'est ça le principe de la superposition. Alors, ce qu'on a parlé de l'association ici, qui nous peut dire, c'est que, alors, displacement, alors, le résultat, ou bien le displacement à P, The displacement at P is equal to the vector sum of the displacements at P due to waves from X and Y. Alors, c'est-à-dire, nous prenons le displacement qui X peut faire que P, nous ajoutons vectorially to the displacement qui Y peut faire P. Right, là? Donc, ça, c'est le principe de superposition. Pour la deuxième partie, toujours à la deuxième partie, hein? Alors, state, state the path difference at point P for the two waves. So here, we have XP to be equal to 50 cm. And you have YP to be equal to 45 cm. Alors, ce qu'on va se trouver, c'est-à-dire, wave depuis Y, là, l'in voyage moins. En deux mots, c'est une crest. Et qu'un crest coûte X, tu le dépêches au tiers en même temps. 
Crest depuis que Y là, il peut arriver que P avant sa crest qui peut venir depuis que X là. Alors, the path difference is going to be equal to, alors, XP minus YP, et remarquez mon bit modulus. Donc, il peut égal, alors, 50 ici à 45, il vous fait toi, 5 cm. Alors, le voilà. Ça, c'est le path difference. Donc, là, c'est-à-dire, nous guettons le troisième partie. Quand les dit nous comme ça. Sketch on the same pair of axes. The displacement time graph of point P. Due to the wave produced by vibrator X. Premier. Deuxième, la vibrator Y. Alors, Là, je vous montre une petite animation pour vous trouver qui peut dérouler. Alors, regardez là. Ce qui peut arriver ici, là, alors, si on a une wave, peut sortir code X et une wave peut sortir code Y. Alors, regardez. Donc, premier, y aller, aller, alors, aller, c'est-à-dire ces waves font là qui nous peut faire référence. Là. Ce qui arrive code P. Alors, c'est là ce que je te remarqué, c'est que, quand un wave font il arrive côté P, le fait qui Y est plus près avec P qui X qui arrive, sa même wave font qui ne sortit côté Y en même temps avec ce qui ne sortit côté X là qui arrive, ils n'ont pas besoin de côté P parce qu'ils ont tous les deux à la même vitesse là. Ça qu'ils ont besoin comprend bien ici là. Il y en a beaucoup d'enfants, parfois, ils ont un problème pour visualiser qui peut arriver. Dès que je montre, je vais mettre une autre couleur là. Donc, vous mettez les couleurs vert. Alors, vous avez ça, vous là. Les, les mêmes qui sont le premier, côté X, ils vont aller, vont aller jusqu'à ce qui arrive, côté P. Donc, vous passez mon crayon là, là, là. Juste pour vous highlight ça, vous font là. OK? C'est le premier vous font qui fait quitte X qui est allé jusqu'à ce qui arrive, côté P. Alors, quand il est sorti côté X, pas oublier qui tient un N qui est sorti côté Y. Je vais vous montrer juste pour vous dessiner la couleur bleue cette fois-ci. Pour que vous nous faire une distinction. Alors, vous êtes là, il est sorti côté Y. Donc, là, je vais dessiner. Donc, on peut juste passer mon crayon. Just to highlight that I'm speaking of this particular wave front. Alors, regardez là. Il vient, il vient, il vient. On finit de faire là. Alors, ça déroule le front. Là, comment se trouve Get un coup là. Ça veut dire, ça déroule le front qui ne sortit que de Y là. Get un coup de Il finit de passer. Écoutez bien. Il finit de passer. Right là. Au moment qui X lit que de P. Right là. Ça qui va nous faire bien comprendre. Bien. Right là. C'est que, vous avez réduit à lui, le wave front. Ça a deux font qui te sortent ensemble. Un côté X, un côté Y. Quand il arrive côté P, quand X il arrive côté P, ça veut dire, Y il finit par ce côté P. C'est qu'il y a un petit une plie devant. Right. Alors, c'est ce qui est arrivé ici, là. Donc, fait comment dire ça, wave font, ça peut représenter Cress. Dans le Bécose Water Wave, donc facilement nous faire référence à Cress. Cress, c'est elle, c'est elle la tête. Par exemple, nous dire Waves. Un petit dire ça, crest, et puis ça, trough. Là, nous avons water waves. Alors, ce qui est arrivé, X peut contribuer à un crest que de P. Donc, X, il peut contribuer à P, il peut produire, fait comment dire, là, un crest. Right là. Mais si je te remarque une affaire, Y, il peut trouver 10 ou 10 entre ce crest qui ne dépasse pas là. Et qu'un autre graisse qui peut venir, pas d'y aller. Il y a là, moi, un autre graisse qui peut venir, pas d'y aller. Toujours, moi, faire mon passe mon crayon, l'eau, lit. Regardez là. Donc, moi, un autre graisse qui peut venir, pas d'y aller. Ah, là. Un autre graisse qui peut venir, là. Comment je peux trouver, moi, passe mon crayon, l'eau, lit. Alors, là, 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 là. OK? Donc, point P trouve 10 pour 10 entre. Donc, le fait qu'il trouve 10 pour 10 entre, là, nous prenons N. Trough, parce qu'il n'y a pas oublié qu'il entre décresse, zis pour zis, nous y en a un trough. Alors, de ce fait, là, il y a mon montre, je dis là. Donc, là, là, il y a mon compte, il y a un trough et vous avez un crest. Donc, zis pour zis entre là, 
Mena and truth. Ça veut dire truth of why, ça veut dire why at P, qui lui peut faire lui, lui peut faire en truth. Alors, si lui peut produire un truth code P, ça veut dire ça qui est why peut produire code P, alors c'est qui peut arriver sa crèche là et sa truth là pour grâce aux camarades. Ok? Il est pour grâce aux camarades, elle aime qu'il est là, pour dire qui? Le displacement time graph pour venir à la manière qui peut être dessinée à ce là Donc, regardez là. Ça, c'est le displacement time graph de Y, qui lui fait faire que P. Et puis, ça, c'est le displacement qui X peut faire que P. En deux mots, nous avons dire comme ça qui reste X, puis n'arrive que P en retard. Right là. Alors, ce qui est que je dois faire displacement time graph là, comment ça lui vient obvious? Donc, toujours mon sens couleur. Right là. Alors, c'est vraiment qu'elles ont fait. Alors, c'est qu'elles ont fait. là. So, this is the crest that Y. Alors, ça crest là, il arrive. Fait comment dire Y in project crest at this particular time. Donc, le time period, il est 2.5. Donc, si nous prenons 2.5, nous divisons par 4. Donc, si nous divisons par 4, nous gagnons 0.6 des 5. Ici, là. Oh là. Ici, 0.6 des 5. Alors, ça y est, ce crest, il, il, il a là, le crest Y. Fait comment dire, à time 0.6 des 5, là, la balle, il y a une crest que P qui fait contribuer par Y. Alors, ce qui arrive, le fait qu'il X fait une vigne que P en retard par half wavelength. Vous pensez que vous êtes d'accord? Parce qu'il part de différence à lui, 5 cm. Il bien. Le path difference, donc attendez ce sens ça, ça coule là. Donc, mon sens coule là. Donc, regardez là, tout le monde. Alors, je vais mettre les couleurs qui peuvent trouver. Alors, le fait que le path difference qui est 5 cm, arrête là. 5 cm, normalement, ça c'est half wavelength de Haka. Là, comment vous connaissez? Parce qu'il est capable de servir V égale F lambda pour mon road sur wavelength. Donc, lambda égale V times temps période. Donc, mon ali 4. Fois, donc, temps période c'est 2.5, mais 2.5 là, là-bas, 5 là, au D, D dans 4D, donc D fois 5 fois où? 10 cm. Alors, le lambda 10 cm et le power of difference qui 5 cm. Ça veut dire, en deux mots, X peut faire un retard de half wavelength et half wavelength, ce retard, ce retard en termes de time, c'est half time period. Ça veut dire, X is late, ou bien nous pouvons dire crest of X, hein? crest of X is late at P by half time period. Ça veut dire, si Y in a mean to crest could P à sa moment 0.6 des 5 là, ça veut dire, X pour vous amener ce pic, half time period après, mais il est normal, il est là. Alors, right là. Et le fait qu'il nous peut dire là, il existe un sign ou social wave, tu le dessines ou social wave, mais qu'il vient, il vient une curve qui fait une displace par half time period to the right, qui veut dire qu'il y a un retard. Donc, ça pique là, this peak, this peak is later in time. Comment je trouve ici là? Parce qu'ici, ça, 0.6 des 5, ça pour une 1.875. OK là? Donc, c'est ça qui peut dérouler ici là. Alors, comme ça, là, là, nous dessinons un displacement time graph. Alors, c'est qu'il le quatrième partie, il dit nous comme ça, montrer comment nous displacement time graph peut montrer qu'il y a un minima là-bas. Bon, il est facile, comment nous trouver? Alors, ça va tout crasse peut craser pour un truff. Alors, ce qui est arrivé, so you are going to have a zero amplitude qui vous dit, nous, le quatrième, le, le, le cinquième bord, si on veut. Alors, ce qui est marqué là, un minima qui fait, parce que, donc, premier d'abord, c'est que, the path difference lit 5 cm, qui veut dire qu'il nous donne, phase difference of 5 over lambda, multiplié by 2 pi, qui fait au pi, mais pi rad, c'est un, alors c'est un odd number of pi qui veut dire li mini minima. Ok, 
par exemple. Et le amplitude, pas oublier le amplitude, il pousse 0. OK? 0 cm, ça veut dire. Very good. Maintenant, nous get parti B. Alors, le parti B, il dit à nous comme ça, the vibrator Y is moved backward slowly along the line YP until it is at a distance 65 cm. Find the number of minima observed. Par exemple, donc toujours on fait ça de qui la condition pour un minima c'est que d dizain égal m lambda que m égal half ok 3 by 2 5 by 2 7 by 2 moins les mêmes comme ça. Ok là ça c'est le condition le part différent vous êtes satisfait ça pour qu'il nous gagne un absolute minima à des particular points. Alors, ici, ce qui va arriver là, alors, une recule point Y, une amène le nouveau point Y dash, bon, il fait les 65 cm depuis P, alors, il fait une bouse par 20 cm. Alors, nous réfléchissons un coup bien fort. Alors, quand ici, côté Y, il y a une path difference de 5 cm. Alors, là, à ce que nous bouse dit, nous fait les un petit peu plus loin. Et là, nous, nous réquilons par 5 cm. Si nous réquilons par 5 cm, alors ce qu'on met là, donc si nous réquilons bien distance, ça vient 50 cm, alors le path difference vient, alors ce qui est bien là, on va appeler ça premier mouvement, c'est Allez, la ligne vient cut, le path difference vient, vient. donc 50-50, il vient 0. Mais, alors, nous pouvons avoir un maxima à pi. Max à pi. C'est ce qu'il faut faire. Vous rebousez encore. Il y a deuxième fois. Parce qu'il y a remarqué. 65, vous pouvez casser en multiple. C'est-à-dire 20, 20 cm là, vous pouvez casser en multiple de 5. Donc, on vous bouge pas 4 coups de 5. Donc là, on vous bouge premier. C'est un vous bouge deuxième 5 en haut. Donc, quand vous bouge deuxième 5, définitivement, qui peut arriver, mon point de différence de 5 cm. Donc, toujours mettez en cm ici. Hein? Donc, 5 cm. <coughs> Alors, right, Alors, 5 cm. Pauvre différence. Ça, pour mettre 5 cm. Et 5 cm, c'est toujours half lambda. Pas oublier là. Hein? Donc, ça, ça est égal à half lambda parce qu'il lambda égale 10 cm. Toujours, on va faire un peu là. Hein? 10 cm. Alors, c'est toujours half lambda. Alors, c'est là ce qui peut arriver de pour gagner. Minimum, donc il y a N là. C'est nous rebousions encore. Troisième là. Ok? Donc, ici là, nous rebousions par 5 cm. Alors ça qui peut arriver. Donc, on va trouver 15, 15 et 45, vous faites toi 60. Alors 60, 50, 10 pour égal 10 cm. Mais 10 cm, c'est D fois 5, qui veut dire qu'il y a des lambda. Donc, pas oublier quand. L'idée lambda, ça y est, full number, qui arrive, là, là, pour correspondre à un maximum. D'accord, là. Le numéro 4, c'est, comment je trouve, là, il arrive côté Y. Donc, ça, c'est le numéro 4. OK. Il rebouge par 5 en point de coude, par tout 5 cm, là, hein. Alors, 5 cm en point de coude, cette fois-ci, par différence, ça, les bouvines. Alors, c'est pour une 15 cm. Il se fait là, 15 cm, la grosse de sa cas là, li, li pour vinen, minima. Alors, ça, li pour vinen minima. Comment vous connaissez li pour vinen minima, par exemple? Donc, si vous écrivez li, d égale 15 cm, si vous êtes bien ici là, c'est, vous êtes capable d'écrire li comme, alors, écrire li égale m lambda, donc 15, qui est là, lambda là, 10, alors, 15 égale, je le fais par 10, m égale n point, n point 5, qui fait toi 3 lots d. Alors, un minima. Alors, ça c'est un minima, nous gagnons de la loi, nous gagnons 2 mini minima. Quand nous pouvons D'accord? 2 minima. Maintenant, la partie C, on va répéter là. C, il dit à nous comme ça. Keeping the frequencies of the vibrators equal to each other, the frequency of the vibrators are increased from 0.4 Hz to 4 
hertz. Alors, what is the number of minima observed? Donc, ici, là, vous vous expliquez exactement, vous avez fait des diagrammes là, alors vous avez des diagrammes là. Donc, là, moi, je vais redessiner ça là. Donc, c'est qu'arrivé ici, il y a nous comme ça, qui les pays augmente fréquence, pas oublier qu'il y a une augmente fréquence, alors on prend des pays. Ça veut dire 0.4 Hz to 4 Hz. Alors, si je te comprends bien ici, là, donc 0.4 Hz, c'est bien ça. Nous avons un coup qui wavelength qui associe à ça. Nous travaillons en termes wavelength. Donc, si nous servons l'équation V égale F lambda, ok, nous mettons V là 4, fréquence 0.4 lambda. Donc, lambda, finalement, nous pouvons un lambda égal 10 cm. Si vous répétez la même chose ici, V égale F lambda toujours. Alors, toujours là, c'est moi, vous pouvez en 4 égale 4 lambda. Donc, là, vous pouvez un lambda égale N cm. Ça veut dire lambda est 100. Vous avez depuis 10, définit bien N. Ok, là. Donc, quand lambda est 10, mes enfants, quand lambda est 10, ce qui s'est arrivé, c'est que nous sommes capables de faire 5 wavelengths entre X et P. Nous sommes capables de faire 5 wavelengths entre N, D, 3, 4, et puis le 5 là. Nous sommes capables de faire 5 wavelengths, et ici nous sommes capables de faire 4.5 wavelengths, si je te rappelle bien. Ici 4.5 wavelengths, D, 3, et puis 4 là, 4 pour là. Ok là, 4.5 wavelengths, wavelength, c'est bien rentré. 4.5 lambda. Ici, nous sommes capables de mettre 5 lambda. Le même qui nous parle de différence, si bien, on se retire, il va où 0.5 lambda. Alors, 0.5 lambda, le même, ça tire de nous, on a 5 cm. OK? 5 cm, pas de différence. Alors, ici, ce qui est arrivé, il vous garde pas de différence, ça pourrait se parer. Ça veut dire que ça il pourrait être constant. Là. Donc, this is going to remain constant. Ok? Bah, je ne dis pas vous changer. Ce qu'il vous fait là, ça veut dire ici, là, dans ce cas, le path difference will stay the same. Alors, je dis, il vous toujours reste 5 cm. C'est moi qui vais vous faire, je commence à faire fréquence. Ça veut dire qu'arrivé, je augmente toutes les deux fréquences ensemble. Hein? Ça veut dire que 0.4 là, ça veut dire x et y, tous les deux 0.4. Alors, ça veut dire là, m lambda égale 5. Ok là? Et nous trouvons qui m égale 0.5 et dans ce cas il y a une mini il y a une minima. Ok là et là il est bien facile c'est qu'il m'a fait ici là. Mon est qu'il a zis pour Alors, le fait qu'il m'a payé 10 000 lambda c'est qu'il peut arriver m pour augmenter. <coughs> Quand m augmente qui va nous valer m capable de prendre pour qu'il va dire nous il y a un minima à Définitivement, the next value of m will have to be 1.5 for minima. Alors, ce qu'on nous met dit 1.5, on nous met 1.5 lambda égale 5. Donc, on va aller lambda là comme étant. On va oublier ici lambda égale 0.4 cm. Mais ici, lambda pour égal. Donc, si nous faisons calcul là, nous gagnons lambda égale 3.3 centimètres. Ok, là. Next value of M will be 2.5, parce qu'il nous faisait alors minimum, là, hein? pour ça qu'il nous fait gagner comme ça. Là. Alors, ceci, il est 2.5 lambda égale 5. Cette fois-ci, lambda est égal à, on peut égal 2 centimètres. Ok, là. 2 centimètres. Right. Et puis, on peut continuer. M égale 3.5 Toujours minimum là. Ok. Donc 3.5 lambda égale 5. Alors ce qu'on est tombé, on est qu'il y a pour faire l'île là. 5 divise par 3.5. Nous gagnons 1.4D. On lambda égale 1.4D. On met 1.4, 3 cm. Ok. Donc 3.5, 2.5, 3.5. Dans le 4.5 à ce 4, toujours, il est bien là, 4.5 lambda, égale 5, donc nous avons lambda égale, 
Donc, si je fais division là, 5 divise par 4.5, nous gagne n point nn centimètres. Et puis, nous avons, fini ça, nous avons 5.5 lambda. Alors, 5.5 lambda, ce que nous avons nous avons nous avons gagné 5 divise par 5.5, donc lambda égale 0.9 centimètres. Alors, c'est qui pareil. Ici, c'est la minimum, là. Minima. Et ici, ici, minima. Mais c'est marqué moins 15 affaires. Ici, là, c'est qui je disais que nous avons, c'est que, il n'y a pas trouvé dans sa wavelength. Là, c'est l'indiamant wavelength. Il fait 10 cm jusqu'à 1 cm. Alors, il y a un coup de tout bas de minima qui peut former en 10 cm à 1 cm. Donc, alors, c'est ici, là, que nous comptons. Nous ne comptons pas premier définitivement. Ça ne nous pas compter. Donc, il a pour dire la N, D, 3. Alors, si on a un quatrième, et si là, il va vous la donner, il y a un déo. Alors, si on a un faux minima. Faux minima. There it is. The answer. Alors, là, donc, pas oublier toujours, si vous êtes une compte en vidéo là, pas oublier de donner un like, subscribe et aussi share la vidéo pour que tous les autres, ben, les autres du monde aussi, capables. Euh, gagne l'intérêt là-dedans. OK? Merci beaucoup. Until next time.